Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a los tenis de Mau. Yo soy Mau y el día de hoy estamos a punto de comenzar el mes de marzo, amigos. Ya saben lo que significa. Vamos a repasar todos los lanzamientos que se vienen para este mes. Y sí, amigos, normalmente cuando empieza un nuevo mes, como es el caso de ahora en el mes de marzo, es cuando empezamos a repasar todos los lanzamientos que se vienen para este mes. Es una serie de videos que hacemos mensualmente y después de esa damos un seguimiento semanal con los lanzamientos de la semana, donde platicamos como que las diferentes actualizaciones. La verdad es que es un video que es bastante bueno porque nos da una idea un poquito más clara de todo lo que se viene en marzo. Y con eso de que los precios de sneakers ya son más altos cada vez, que hay muchas opciones también, nos ayuda como a decir, bueno, voy por este, no voy por este, voy por este y definir un poquito como un plan que pueda suceder para el mes que está a punto de comenzar pero como siempre es bien importante recordar que los lanzamientos que vamos a platicar en este video son los lanzamientos que al día de hoy que estoy grabando este video son los que están confirmados por salir para este mes que está a punto de comenzar sin embargo las cosas pueden cambiar definitivamente durante el mes se pueden agregar cancelar mover lanzamientos como sucede siempre y ya es prácticamente normal entonces ya nada más para antes de comenzar la lista recuerda que si te gusta todo el contenido de los sneakers no dudes suscribirte chécate también todos los links que tenemos en la cajita de descripción para que te lleve a todas las diferentes redes sociales que tenemos para que veas todo el contenido que preparamos que estoy seguro que si ves este tipo de videos son cosas que te interesan entonces no dudes de checarlo para allá y vamos a comenzar con la lista primeramente amigos por parte de Adidas tenemos un nuevo lanzamiento de la Adidas Ultra Boost Lite el Ultra Boost es una silueta es una línea que a mí me fascina si tú ya tienes un ratito siguiendo el canal eh, o siguiéndome en mis redes sociales sabes que es un par que a mí me fascina es de mis yo creo siluetas o líneas favoritas de todos los tiempos y en esta ocasión Adidas presentó su nuevo toque light que básicamente es como una reducción del peso original que tenía el Adidas Ultra Boost esta es una versión como más reducida personalmente yo nunca he sentido que el Adidas Ultra Boost es un sneaker pesado al menos en el uso que yo le doy que es de uso casual sin embargo si sí pudiera entender a lo mejor para gente que lo utiliza para performance o sea para correr que es de hecho para lo que está diseñado el par como pudieran pensar que es un sneaker un poquito más pesado entonces por esta misma razón es que Adidas crea esta versión un poquito más ligera del Ultra Boost sin dejar a un lado la parte de la comodidad eh, realmente te digo si tú estás buscando un par de performance running este es un par que puede ser una buena opción si lo estás viendo como del punto de vista casual honestamente no creo que haya muchísima diferencia o que sientas mucha diferencia en el peso de este par porque otra vez nunca lo he sentido como un par pesado pero es una nueva versión de una silueta de una línea que sí me, me interesa bastante y me ha gustado mucho en los últimos años y se viene para este mes de marzo sabemos que el mes de marzo es el mes del aire por parte de Nike y con ello van a venir varios diferentes Air Max uno de ellos es este Air Max 1 en el colorway Great Inders que es de hecho específicamente para mujeres que es este colorway bastante loco me recuerda mucho a lo que hicieron con Concepts el año pasado con el pack este donde eran tres diferentes pares que de hecho ese pack específicamente el colorway Mellow fue de mis sneakers favoritos de todo el año este es un take bastante similar en el sentido de que combinan patrones texturas materiales distintos entre de un solo par en este Air Max 1 específicamente para mujeres la verdad es que se ve muy bonito ya sabemos cuál es la limitante de los sneakers que vienen en tallaje para mujeres a nuestro país de México pues normalmente las tallas como que no llegan a pesar de que vengan extendidas como para todas las diferentes tallas sin embargo es un sneaker que me gustó muchísimo para toda esa gente que quiera festejar el mes de aire con un nuevo Air Max esta es una gran opción si es que llegan a nuestro país en tallaje extendido o solamente para las mujeres que logren calzar este tipo de pares en este Air Max 1 hablando de festejos del aire por parte de Nike en el mes de marzo en donde se celebra el Air Max Day el 26 de marzo al parecer vamos a tener el regreso del Air Max 1 86 Big Bubble eh, para la celebración para la conmemoración del día del aire este sneaker viene siendo prácticamente muy similar a lo que es un Air Max 1 OG en sus colores OG rojo con blanco sin embargo el take lo tiene en su segunda parte del nombre como lo dije ahorita Big Bubble o burbuja grande pues la burbuja del aire que normalmente vemos en los Air Max 1 para este caso en particular es un poquito más grande y es esta reedición de lo que se utilizó en 1986 este es el rumor que tienen para este Air Max Day de este año al parecer si sí va a llegar a salir para esta fecha del aire en nuestro país entonces hay que estar esperando y de hecho ya han estado empezando realmente durante todo el mes al menos la parte de Nike México específicamente solo en la Ciudad de México por desgracia en ciertas tiendas hacer como diferentes activaciones referente a todo el tema del Air Max que sabemos que es un festejo importante para el mes de marzo tenemos ya también cargado a través de Nike Sneakers un nuevo Dunk High en el colorway Psychic Purple en Black es un colorway morado con negro que de hecho me recuerda a mí mucho que yo hace un tiempo tenía un Jordan 1 Mid negro con 
el morado que está bastante similar a lo que es este Dunk. Ya no tengo ese, ese Jordan 1 desde hace un ratito, pero me recordó muchísimo cuando lo vi. Es un Dunk High de piel de dos tonos, lo que ya hemos visto en otras muchísimas fórmulas. Sin embargo, yo creo que el hecho de que el morado es un color bastante popular y en su combinación con negro que lo hace bastante utilizable, es un par que muchísima gente va a estar al pendiente y es un par que mucha gente va a estar queriendo. Sin duda alguna, yo creo que se va a terminar por agotar. Sin embargo, no deja de ser como un Dunk High más. Hablando de un Dunk más, en esta ocasión también vamos a tener un nuevo Dunk Low en el colorway Reverse Brasil que como lo dice su nombre es pues los colores de la bandera de Brasil amarillo y verde que ya hemos visto en otra ocasión en el Dunk Low Brasil pero ahora en Reverse pues los paneles están completamente invertidos mismas historias que como te contaba con el Dunk High nada más que en esta versión es un Dunk Low de piel de dos colores que ya hemos visto en otras ocasiones en muchas otras combinaciones sin embargo la gente sigue queriendo Dunks por el tema de que este es un sneaker los colores son un poquito como más vamos a llamarle llamativos o atrevidos que otros colores de Air Max yo siento que si sí puedo hacer un parque a lo mejor tarde un poquito más en soldado pero eventualmente se va a terminar por haciendo un sold out entonces eh, si te gusta no creo que tengas mucho problema en conseguirlo y además de que va a estar en sneakers yo creo que lo vamos a tener prácticamente en todos lados y no creo que sea algo como tan complicado de conseguir Vámonos ahora amigos del lado del Air Force One pues tenemos una colaboración nueva de Air Force One por Ambush en el colorway black y en el colorway white o esta nueva colaboración de June Ambush junto con Nike para estos Air Force One que ya hemos visto dos colores originales el año pasado y ahora vemos estos un poquito más sencillos un poquito más sobrios todo blancos con negro en dos diferentes versiones pero con los toques de Ambush que ya nos había traído desde los inicios cuando hizo el tema del Dunk que tenía este Sush con la protuberancia hacia atrás que la verdad se ve muy bien definitivamente estos colores son mejores que los otros eh, que vimos el año pasado y este es un lanzamiento que ya vamos a tener oficialmente personalmente no me encanta tanto ojo no es algo que no me guste lo que ambush la verdad es que me gusta mucho lo que hace ese detallito del shush como que saliendo si sí es un detalle que me gusta bastante pero siento que ya lo vimos mucho en muchísimos dunks en los otros surfers y ahora en estos surfers no sé, es, es mucho para mí, es mucho para mí y hay otro Air Force que me interesa un poquito más en el mes. Sin embargo, para todas esas personas que a lo mejor les gusta mucho, que les gustó mucho el toque, pero no les gustaron los primeros colorways por ser como tan alocados, están este blanco y negro que son un poquito más utilizables. Hablando de otros Air Force que quiero para este mes, este es un Air Force que la verdad me emociona muchísimo y estoy hablando de la colaboración tan sonada de Nike con Tiffany Co, la joyería en el Air Force One Tiffany. Esta es la primera colaboración oficial de la joyería Tiffany junto con Nike en este Air Force One que sí, ya habíamos hecho un pequeño video hablando un poquito de eso pero te lo resumo bien rápido existe con anterioridad un Donkey Sb Tiffany que le llamaban sin embargo es una colaboración no era con Tiffany era con Diamond Supply eh, y pues utilizaban los colores Tiffany por eso mucha gente lo terminó como nombrando el Tiffany Dunk y es uno de los pares como más históricos de todo el tema de SB sin embargo ya habíamos visto desde hace rato que venía una colaboración oficial de Tiffany con Nike en este Air Force One que a muchas personas no les gustó pero a mí personalmente me fascinó el sneaker tiene en la parte de atrás en el talón una placa Tiffany de plata original que también es un detallito bastante bonito un sneaker elegante con los colores de base negro pero con ese detallito de color Tiffany en el sush que para mí se ve bien bonito, a mí sí me gustó muchísimo y además de este Air Force One a través de Tiffany se van a liberar diferentes accesorios de plata Tiffany eh, que van a ir como de acuerdo a esta colaboración personalmente me gusta muchísimo el par sí es un precio de retail alto de casi 10 mil pesos, el retail en Estados Unidos es de 400, ya sabemos que nos juegan contra el tema del tipo de cambio, impuestos, inflación etcétera y obviamente pues hay una subidita extra, sin embargo es un par que me gusta mucho, el tema del precio a pesar de que es un sneaker alto no se me hace tan alto especialmente el hecho de que tengo una plaquita Tiffany que es una plaquita que por sí sola vale como 13 mil o 14 mil pesos en la tienda de Tiffany el hecho de que ahora venga esa plaquita pero en un Air Force One y que solamente cueste menos de 10 mil pesos no se me hace para nada para nada un mal precio y es un par que definitivamente voy a intentar conseguir sé que va a ser limitado pero lo intentaré y si llega a pegar la suerte de que lo consigamos pues ya veremos qué hacemos con él pero por lo pronto es un par que sí me gusta bastante la primera colaboración de Tiffany con Nike y yo creo que va a ser uno de esos pares muy limitados que no creo que veamos en muchas tiendas yo creo que sneakers si acaso una u otra tienda más si acaso pero no va a ser una colaboración que sea como para todo, todo, todo el mundo. Entonces, pendientes porque es un par que definitivamente yo le tengo el ojo bien, bien puesto. Vamos a tener también este mes un sneaker que de hecho lo íbamos a tener para febrero, pero se terminó por retrasar porque eso es lo que ya prácticamente sucede todo el tiempo. Y estoy hablando del Jordan 185 en el colorway black and white. Un sneaker que ya hemos platicado en otras ocasiones de él, que es un sneaker que está muy bonito, muy utilizable. El panda, como muchos le llaman erróneamente, pero es un colorway OG del de corte 85 del Jordan 1 que ya hemos visto desde hace años como 
como Nike ha estado trayendo este corte 85 con, con el tema de materiales y el tema del corte lo más parecido a lo que fue el Jordan 1 en esos años y en esta ocasión es este color que bastante utilizable que sin duda alguna va a ser el yo creo más popular de todos por tener una base tan, tan, tan utilizable el tema de la popularidad de los panda que hemos visto desde hace muchísimos años, de los dog panda. Entonces creo que va a ser un par que mucha gente va a estar pendiente, especialmente como se terminó por retrasar. Mucha gente va a querer conseguirlo sin duda alguna a inicios de este mes de marzo. Vamos a también tener una nueva colaboración de Ama Manier con Jordan Brand en el Jordan 12, que inclusive ya es hasta la fecha de hecho que estoy grabando este video. Unos días antes ya tuvimos su lanzamiento oficial de parte de la página directa de Ama Manier, como suele suceder en los diferentes pares, pero también vamos a tener un lanzamiento general, ya sea que a través de sneakers y a las diferentes tiendas a las que pueda llegar esta nueva colaboración, tanto el sneaker negro como el sneaker blanco. Hemos visto cómo sucede eso, que primero Ama Manier lo saca directamente en su boutique y ya después se hace un lanzamiento a través de sneakers y las diferentes tiendas. Es una colaboración la verdad muy bonita, tiene los toques que ya nos han gustado bastante anteriormente de Ama Manier junto con Jordan Brand, pero ahora en el Jordan 2 esta silueta que es un poquito pues vamos a decir no es tan popular como otras de las siluetas en las que han trabajado, pero sin duda alguna, a mi parecer esta es opinión enteramente personal se me hace uno de los mejores colorways, especialmente ese negro con vino que ha tenido el Jordan 12 punto, a lo mejor podemos meter otro tipo de colorways ahí por temas históricos pero en estética, este Jordan 12 se me hace bien bonito y es un par que yo creo que muchísima gente va a estar al pendiente no solamente por la parte estética, sino por el tema de que a Mamanier ha venido haciendo muchas cosas bien, bastante bien en los últimos años en otras colaboraciones y que también pues van a venir diferentes más que a lo mejor siempre han sido limitadas, que no mucha gente ha tenido acceso a ellas y sin duda alguna mucha gente va a estar al pendiente de esta nueva cola. Un sneaker que de hecho también ya hemos cargado a través de Nike Sneakers es el Jordan 5 University Blue o UNC. Un toque ya sabemos de este celestito UNC que hemos visto en otros sneakers que hacen referencia a la Universidad de Carolina del Norte que es la universidad donde eh, estudió Michael Jordan. Entonces ahora lo hemos aplicado al Jordan 5 con este suede encima todo, todo, todo este detallito de, de Baby Blue, de UNC Blue que se ve bastante bonito. Muchísima gente le encanta. También hay muchísima gente que le encanta el Jordan 5 y estaban esperando este colorway. De hecho, me ha sorprendido que ha habido muchísimo muchísimo interés que he escuchado muchas preguntas que he leído muchas personas están como muy al pendiente de este Jordan 5 personalmente es un take que se me hace muy bonito el Jordan 5 es una gran silueta y el colorway UNC sigue siendo también un muy buen colorway lleno de historia también pero al menos para mí personalmente hay otros pares en el mes que me interesan más especialmente ya sabemos el tema de los precios y todo que, que preferiría a lo mejor no ir por este UNC 5 e intentar ir por otros pares de los que también estamos hablando en la lista sin embargo yo creo que va a ser uno de esos pares que va a venir en cantidades bastante, bastante amplias que va a venir prácticamente en todas las tiendas que conocemos en nuestro país entonces no creo que haya muchísimo problema en conseguirlo para todas esas personas que me sorprendió que son bastantes que quieren conseguir su parecito de Jordan 5 University Blue vamos a tener también amigos para este mes es un nuevo Jordan 1 en el colorway Skyline, que es un colorway bastante interesante, que de hecho está inspirado en unas de las fotografías que tuvo Michael Jordan originalmente, si no recuerdo mal es la fotografía directa donde está, ya sabes, el Jumpman y que tiene como todo un atardecer ahí por detrás y están tratando de hacer esa misma aplicación de colores al par de Jordan 1, eh, que se ve muy interesante la verdad es que no puedo decir que se ve mal, no es tampoco a lo mejor como mi look favorito, pero es un look muy interesante, ya hemos visto también cómo en los últimos... Ya hemos visto también cómo en los últimos meses la verdad la popularidad del Jordan 1 ha bajado un poquito más. Antes cada color que salía del Jordan 1 se terminaba por agotar y ya poco a poco eso ha pasado un poquito de un lado y hay colores que últimamente no se terminan por agotar y terminas pudiendo conseguir Jordan 1 en tiendas días, inclusive semanas después de su lanzamiento. Para este caso particular del Jordan 1 Skyline yo creo que va a depender mucho del, del stock que llegue, de cuántas piezas terminen llegando a nuestro país porque es algo muy diferente que puede jugar a ambos lados. Puede ser que a muchísima gente le fascine, puede ser que a muchísima gente no le guste y va a depender últimamente de cuántas piezas llegan para ter terminar por de definir de si se van a agotar o no. Sin embargo, se me hace un sneaker bien interesante. Creo que inclusive los mismos detallitos de este colorway están aplicados directamente en la caja, no solamente en el par, lo cual siempre es, siempre es algo padre, algo diferente, algo refrescante de este nuevo sneaker como tan colorido, tan distinto a lo normal. Tenía ratito de que no veía un Jordan 1 General Release que fuera como tan diferente a lo que hemos visto y este es un par que definitivamente yo creo que pues mucha gente sí lo va a creer, pero también va a haber mucha gente que va a decir, no, ¿qué es eso? No lo quiero. Vamos a seguir teniendo, amigos, Jordan 2 y en esta ocasión vamos a tener un nuevo Jordan 2 Low en el colorway UNC to Chicago. Ya repasamos hace algunos lanzamientos qué es lo que significa UNC y Chicago, pues obviamente también haciendo referencia a los Chicago Bulls, como esa sucesión de Michael Jordan de cuando pasó de la Universidad de Carolina del Norte a los Chicago Bulls. Y hemos visto cómo en la historia en diferentes Jordans hemos visto este colorway aplicado, trayendo un poquito de celeste UNC y rojo en la misma aplicación. Y para este Jordan 
Jordan 2 Low es el mismo caso, es una base en color blanca y tiene ciertos detallitos en color celeste y ciertos detallitos en color rojo Chicago, haciendo otra vez referencia a esa transición en ese momento de la historia de Michael Jordan. El Jordan 2 sabemos que es una silueta que han estado impulsando muchísimo desde el año pasado, que no ha tenido realmente como mucha fuerza, inclusive muchísimos Jordan 2 General Release, Jordan 2 Collapse, se han terminado por quedar sentados, sin embargo siguen y siguen saliendo diferentes colorways y yo creo que al menos para, para la primera mitad de este año vamos a seguir viendo muchísimos Jordan 2. Este particularmente es uno que a mí, pues la historia está padre que le hemos visto aplicada en otros pares, pero ya la ejecución es algo que no me encanta. Las versiones normales de UNC to Chicago no es algo que me encante porque no, no siento que vaya muy bien como ese celeste con ese rojo. Sin embargo, pues es un par que a lo mejor a la larga se termina por agotar. Si por alguna razón no has podido conseguir un Jordan 2 a retail, que me sorprendería mucho que no hayas podido y quieres este específicamente, no creo que sea algo muy complicado. Definitivamente no creo que se termine por agotar y yo creo que lo vamos a ver llegar a todas las diferentes tiendas que manejen Jordan Brand en el país. Un sneaker que también está, está bastante, bastante asediado por la gente que le emociona también mucho la llegada de este par es el Jordan 4 Oil Green. Este Jordan 4, ya sabemos, los Jordan 4 los está impulsando Jordan Brand muchísimo para este año. Hemos visto colores bastante, bastante buenos como el que está acá por atrás de mí, que yo creo que es mi par favorito en lo que va del año. Y este Oil Green definitivamente es un par que muchísima gente está esperando. Tiene toda esta base blanca con eh, color negro y ciertos detallitos en este color verde olivo que hacen que se vea muy bien. Yo creo que es un par o es un color este Old Green que no vemos tan seguido en esta base blanca que le da un muy buen popcito de color y hace que se vea muy bien. Este Jordan 4 muchísima gente lo está esperando. Al ser un Jordan 4, la popularidad de los Jordan 4, la, la, las ganas que tiene la gente de esta silueta van a terminar por hacer que se agote el par y que sea un par muy complicado de conseguir a pesar de que sigue siendo un general release. No es una colaboración ni nada por el estilo. No creo que venga tan limitado yo creo que va a ser muy similar a lo que era el craft que venía en piezas pues que si lo querías realmente si lo intentabas mucho iba a ser muy complicado que no lo consiguieras yo creo que va a ser similar para el Oil Green yo creo que lo vamos a ver en todas las diferentes retailers obviamente también a través de sneakers y mucha suerte porque sigue siendo un par que muchísima gente va a estar al pendiente y yo creo que, que, que justamente que justamente pues es un par básico pero que tiene detallitos que lo hacen verse bastante, bastante especial. Al parecer para este mes, amigos, que lo quise mencionar, sin embargo, no tenemos como nada completamente oficial, pero hay muchos rumores de que este es el mes donde se supone que vamos a ver esto y es la nueva iteración de el Jordan 4 por Nike SB o Nike Skateboarding. Desde finales del año pasado empezamos a ver rumores, noticias y fotos que eh, la gente de Nike SB estaba testeando los Jordan 4 para sacar un Jordan 4 específicamente para patinar de Nike SB. Sabemos que, pues por ejemplo, los Dunks, ¿no? Son Dunk Low, que son los Dunks originalmente fueron utilizados para básquetbol, sin embargo, la línea de Nike SB alteró el Dunk con ciertas modificaciones para hacerlo más patinable, dándole a los atletas que practican el skate las herramientas que necesitan para desempeñarse mejor. Entonces, desde que empezamos a ver eso, yo creo que más que emocionarme mucho, me daba muchísima curiosidad de saber cuáles eran los diferentes cambios que iban a traer para el Jordan 4 para hacerlo más patinable. No necesariamente porque yo patine, porque yo no me puedo subir una patineta sin partirme, sino más por la parte de que a mí me encanta la línea de Nike SB, específicamente en los Dunks, porque se me hacen pares muy cómodos a mis pies. Y normalmente, un tema que yo tengo con el Jordan 4 es que el Jordan 4 llega a ser bastante incómodo. Entonces, si hacen una modificación que en teoría del Dunk, que es un sneaker de básquetbol, a Nike, al Dunk SB para hacerlo más patinable, pero a mi, a mi funcionalidad salió más cómodo, un Jordan 4 que es un sneaker de básquetbol y lo van a hacer más patinable, en teoría bajo esa lógica debería ser más cómodo a mis pies. Entonces, esa es la parte que me emociona o que me curiosea mucho de la línea de Nike SB. Hace unos, algunos días empezamos a ver como que el primer color que va a ser como blanco con verde, que se ve interesante. No alcanzamos a ver mucho detalle de qué es lo que va a cambiar en ese Jordan 4, pero es al parecer este mes de marzo como esa fecha tentativa que tenían para realizarlo. No me sorprendería si no vemos al menos las primeras versiones aquí en México, si a lo mejor solo salen en Estados Unidos no me sorprendería si inclusive no es ni siquiera en marzo pero hay que esperar, lo quise mencionar porque es algo que se ha estado rumoreando pero como no hemos visto tanto detalle y ya estamos empezando el mes no me sorprendería que todo esto cambie y ya por último amigos para cerrar este muy bonito mes de marzo vamos a tener uno de los pares yo creo más esperados por todos incluyéndome a mí y estoy hablando del de nuevo Jordan 3 Reimagined White Cement ya sabemos que Jordan Brand empezó a traer estas ediciones Reimagined de sus sneakers como lo vimos más como ruidoso en el Jordan 1 Lost and Found Chicago del año pasado y ahora van a tener otro sneaker clásico OG Jordan Retro en el Jordan 3 White Cement, uno de los colorways más icónicos del Jordan 3, si no es que el más icónico del Jordan 3, 
pero en su versión reimagined, que significa que va a tener también detallitos o este storytelling en el que te encuentras el par eh, viejo como si lo tuvieras nuevo, etcétera, 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 muy similar a lo que vimos en el Jordan 1 Chicago y este par me emociona muchísimo, la verdad es que me gusta muchísimo, yo creo que es el par por el que sí o sí quiero tener para este mes de marzo, es el par que más me emociona yo creo también de, de lo que iba de la primera mitad del año, o sea, junto con el Craft que veíamos allá atrás, que ya hemos escuchado mucho hablar de él, pero este Jordan 3 también es un par que me llama muchísimo la atención, que siento que mucha gente también lo está esperando. Siento que va a ser difícil, simplemente el hecho de que traigan un Jordan 3 White Cement iba a ser difícil, y ahora como que con todo este tema que sucedió con el Chicago, que decíamos que iba a haber muchísimas piezas y que todo el mundo iba a poder y al final no se pudo, pues siento que va a ser similar a un poco menos de grado, pero sí va a ser lo mismo con el Jordan 3, porque sigue siendo un colorway OG que no hemos visto en mucho tiempo, que va a salir nuevo que a toda la gente le encanta y por más piezas que haya va a ser complicado de conseguir entonces me encanta me gusta muchísimo es algo que voy a intentar 100% conseguir la historia que tiene ese par el hecho de que es también en esta edición reimagine que no a mucha gente le gustó pero a mí personalmente me gustó mucho ese storytelling va a ser un par muy difícil a conseguir va a ser el par que yo creo que muchísima gente específicamente va a estar targeteando para este mes entonces va a estar complicado muchísima suerte porque creo que la vamos a necesitar pero Jordan 3, va a llegar a todas las tiendas probablemente, va a llegar a sneakers, va a llegar a todos lados, pero va a ser difícil. Pero bueno amigos, estos fueron los lanzamientos que se vienen para este mes de marzo. Quiero que me cuenten acá abajo en los comentarios por cuál o por cuáles pares van para este mes. Definitivamente yo tengo muchísimos en mi lista que voy a intentar tirarle a todos. Y lo que se consigue es bueno, pero lo que sí definitivamente no voy a poder dejar pasar es ese Jordan 3 White Cement Reimagined. Definitivamente me gusta mucho. El Air Force One Tiffany también es algo que... Que me gusta muchísimo, que me gusta muchísimo y esperemos que se puedan conseguir. Cuéntame acá abajo y ya sabes que como quiera de este lado de la cámara yo te deseo la mejor de las suertes para que logres conseguir los pares que quieras arriba. Si te gustó este video no te olvides de dejar un like, de suscribirte, de checar los links en la cajita de descripción y ya para despedirme te voy a dejar acá dos videos, uno que fue el último que sacamos y abajito de ese uno que te recomiendo YouTube de acuerdo a tus preferencias que estoy seguro que no te vas a querer perder. Y amigos, ya nos vemos. Bye.